Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une coutume, d'une habitude qu'on a en France au moment des fêtes de fin d'année. À partir du mois de novembre, je vais vous parler des étrennes et je vais vous expliquer ce que c'est. Mais juste avant, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose des vidéos pour vous aider à développer votre vocabulaire, apprendre de nouvelles expressions en français et je vous emmène avec moi en balade pour vous aider à développer votre compréhension orale et découvrir un petit peu la France. Là, c'est parti pour la vidéo du jour Déjà, qu'est-ce que ça veut dire les étrennes C'est une façon de remercier des personnes qui nous ont rendu service tout au long de l'année avec une gratification. Une gratification, c'est comme un pourboire qu'on donne au restaurant. Quand on va au restaurant et qu'on est content du service et de ce qu'on a mangé, à la fin du repas, on paye le repas et on peut laisser quelques pièces sur la table. Ça s'appelle le pourboire. Ça montre qu'on a été content du service donné. Et donc, les étrennes, ça se déroule en fin d'année, à partir du mois de novembre et jusqu'à tout début janvier. Et ça ne concerne que certaines catégories de métiers. Ça concerne les pompiers, les éboueurs, ce sont ceux qui ramassent les poubelles. Euh, le facteur ou le postier, c'est celui qui vous amène votre courrier. Ça, ce sont les trois catégories principales. Ensuite, il y a d'autres catégories, mais euh, qu'on voit peut-être un peu moins, et après c'est au cas par cas. Il peut y avoir les gardiens d'immeubles. Euh, il y a aussi la femme de ménage et éventuellement l'assistante maternelle, c'est-à-dire la nounou, la personne qui s'occupe de vos enfants lorsque vous allez travailler. Alors, comment ça se passe concrètement les étrennes On va prendre l'exemple des pompiers. Les pompiers viennent chez vous en tenue, donc en tenue bleue, pas celle qu'ils mettent pour combattre le feu. Ils viennent taper à votre porte, ils sont plusieurs, et vous leur donnez la somme d'argent que vous voulez. Alors ça peut être 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, plus, c'est comme vous voulez. Vous donnez l'argent en espèces, c'est-à-dire que vous donnez des pièces ou des billets. Les cartes bancaires et les chèques sont interdits. Vous n'êtes absolument pas obligé de donner de l'argent, c'est seulement si vous voulez. Et en échange de l'argent que vous donnez aux pompiers, les pompiers vous donnent un calendrier. Donc ça, c'est le calendrier des pompiers. C'est vraiment un calendrier fait par les sapeurs-pompiers. Et ils mettent toujours des photos d'intervention. Vous voyez, quand ils ont combattu le feu, ils mettent des photos. Une fois que vous avez donné l'argent et que les pompiers vous ont donné le calendrier en échange, ils vous donnent également un reçu, c'est-à-dire un petit papier sur lequel ils notent votre nom, votre ville, la date et la somme que vous avez donnée. C'est la preuve que vous avez donné de l'argent aux pompiers. Maintenant, on prend l'exemple des éboueurs, les personnes qui récupèrent les poubelles. Euh, C'est exactement pareil. Ils viennent en tenue avec leur gilet fluo. Ils viennent taper à votre porte et vous leur donnez la somme que vous voulez. Toujours en liquide. Eux aussi vous donnent un calendrier. Alors attention, dans certaines grandes villes comme notamment Paris, Nice ou Lyon, les mairies interdisent aux éboueurs de venir sonner chez les gens pour euh, demander de l'argent en fin d'année. Je suis très curieuse de savoir si cette coutume des étrennes existe dans votre pays. Euh, alors surtout n'hésitez pas à dire dans les commentaires si euh, certaines catégories de métiers viennent sonner chez vous en fin d'année ou en début d'année pour recevoir des pourboires. L'autre exemple, c'est avec le postier ou le facteur, celui qui vous apporte votre courrier tous les matins dans votre boîte aux lettres. Alors lui aussi, il vient sonner chez vous. Euh, vous lui donnez la somme que vous voulez, toujours en liquide, et en échange, lui vous donne un calendrier ou un almana. On appelle ça l'almana du facteur. Et... Euh, Généralement, c'est le calendrier qui est préféré par les gens parce que le facteur arrive avec plein de calendriers différents, avec des petits chats, des petits chiens, des fleurs, des paysages. Et en fait, c'est vous qui choisissez le calendrier que vous voulez. En revanche, pour les autres catégories de métiers dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le gardien d'immeuble, la femme de ménage, l'assistante maternelle, 
ces personnes-là ne vous donneront pas de calendrier et ne viendront pas sonner chez vous. C'est vous qui leur donnez euh, un petit peu d'argent ou un cadeau en fin d'année ou en début d'année, seulement si vous le souhaitez. Alors malheureusement, cette coutume des étrennes entraîne chaque année euh, pas mal d'escroqueries notamment au niveau des personnes âgées. Alors, une escroquerie, c'est une tromperie, une arnaque, un vol. En fait, ce sont des personnes qui viennent sonner chez vous. Ils peuvent même être déguisés en faux pompiers ou en faux éboueurs qui vont vous proposer des calendriers et à qui vous allez donner l'argent en pensant qu'il s'agit d'un vrai pompier ou d'un vrai éboueur. Il faut vraiment se méfier en fin d'année parce que ces arnaques-là ont vraiment lieu et on est à chaque fois alerté à la télé, au journal télévisé parce que tous les ans ça recommence. Le vrai pompier aura aussi une carte professionnelle qu'il peut vous montrer, une carte qui prouve qu'il est pompier. Si vous avez appris de nouvelles choses dans cette vidéo, ça serait très gentil de mettre un pouce, comme ça je comprendrai que vous avez aimé. Pensez à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt. A presto. Ciao, ciao.